出事怪我不是好歹吗？谁稀罕你的水晶鞋啊？要不是你强迫我，我才不穿。怎么又生气了？我只是怕你的脚被磨伤啊。他说的对，我就是只丑小鸭，装什么灰姑娘？啊，你回来了，酒会感觉怎么样？不怎么样，高跟鞋一点也不舒服，把我脚都磨破了。所以，你就把鞋丢了，光脚走回来的。今天小蠢又来找你了，看起来很诚心。你到底有没有打算和他复合？复合什么复合？诚心有用吗？在一起的时候说的那么好听，不还是劈腿了吗？曾经我以为，小蠢就是我的未来，会跟我过一辈子。可现在，什么都变了。那间病房的病人又不行了，年龄大了可真是受罪啊！哎，谁说不是呢？别说了，还是赶紧去急救室。也不知道外婆好一点没有。这，这是外婆，你就是郑桂林的家属吧？快来把这个通知单给签了，病人马上就要进行手术。我签，我签，麻烦你们一定要救救我外婆。外婆，你不能死，我只有你了，外婆。医生，我外婆怎么样了？啊，已经度过危险期了，待会儿你可以去看看她。不过这个病情，外婆的病果然不能再拖了。但是要想去外国治病的话，今天的探视时间结束了，请病人家属先离开。有什么问题，我们会随时通知的。怎么突然下雨了？我没带伞啊。哎，你们的伞吗？要不要一起撑伞出去？我可以送你去车站。是苏大哥，你又来探望你爸爸吗？谢谢，我到门口坐出租车就好。嗨，认识这么久了，别客气。小木，你外婆会好起来的。如果有什么需要帮忙的，可以找我。做我的女人。只是提前下车散散心，没想到都这么晚了。不知道还赶不赶得上学校的关门时间？哎，小妞儿长得不错嘛，陪哥几个去喝几杯怎么样啊？<笑>大哥，我可不想喝酒了，咱们就在这玩吧。该死，我不会运气这么差吧？你们在干什么？放开他！<笑>哪来的臭小子，敢坏兄弟们的好事儿？混蛋，他是我女朋友！放开我！再折腾，老子就直接给你全扒了！你，你居然敢撕他衣服，混蛋！怎么办？怎么办？小陈一个人肯定打不过三个。对了，报警！报警！小陈，大哥，这见血了，咱们快走吧。走走，臭小子，以后别再让兄弟碰上你。小莫，啊，我没事。这次，我保护到你了吧、嗯嗯？你做到了，别说话了，我叫救护车，你坚持一下，我们马上就去医院。医生说，只是有点轻微脑震荡，没有其他的什么问题，太好了。<笑>我还希望留下点后遗症，这样你就要对我负责一辈子了。小木，我看得出你心里还有我，你再给我个机会吧，好不好？走干嘛去了，小木，求你了，我不能没有你，小木，我现在已经认清了自己的感情，为了你，我可以什么都不要了。好吧，看在你舍命相救的份上，我就再给你一次机会。小木，你都很久没来了，今天我还约了林然他们，我们一起在家吃顿火锅吧。确实很久了，那你去准备火锅的东西吧。我去给你收拾一下房间，还是这么不会打理自己。离开我之后，也没什么进步嘛。啊，总算收拾完了，还是这种温馨居家的生活适合我。想不想做点刺激的事？啊，乔小木，你堕落了，你肯定是中了许亚成的毒。
，不然怎么会突然叫起他来？小木，李然他们来了，火锅准备的差不多了，可以吃饭了。来了，弟妹，好久不见喽！我还给你们带了和好礼，一会儿你看看。谢谢，你这抠门大哥也会准备礼物了，可真是稀奇。你们继续忙，我去开。阿晨，上次的事对不起。乔小木，你怎么在这里？你，你还穿着阿晨的衣服，你要不要脸？小木，谁来了？怎么站门口那么久？陈娇娇，我已经和你说的很清楚了，我爱的是小木。当初和你在一起是另有目的，你不要再来找我了。我不相信，你当初那么宠我，怎么会不爱我？是不是这个小婊子勾引你？乔小木，你这个贱人，你俊被包养的事都被曝光了，还回来勾引萧晨做什么？陈娇娇，我说了不关小木的事，是我求他和我和好的，你不要无理取闹了。好，好，小陈，你不要后悔，我不会让你们好过的。小木，你没事吧？你放心，我不会再让他欺负你了。算了。反正我们结仇也不是一天两天了，你们吃吧。我想起我还有事，先回学校了。这谁啊，这么高调？哎，有钱人真好。乔小木，啊，你这衣服是哪个野男人的？许亚成，他怎么会在这儿？你没想，就是我。啊、这衣服，谁的？我男朋友的。有问题吗？哼，一天不见，你就背着我找别的男人去了。什么别的男人？那是我男朋友，你又是我的谁啊？好、哦，你别乱来啊！我现在可是你的员工。在我眼皮底下敢跑的，你是第一个。老实坐着，不然我不敢保证会对你做什么。哦，出来。来这里干什么？我想回学校。你想让我抱你进去？好了好了，我们走吧。天啊，这里随便一件衣服鞋子，都抵得上我两个月工资了吧？徐总，真是稀客啊！你今天能大驾光临，小店真是蓬荜生辉啊！给他拿一双平底鞋来，把他身上这身衣服换了。你去挑一身喜欢的衣服，别让我说第二遍。嗯，这么多年过去了，好不容易有一个能看上眼的人